సిద్ధంగా ఉండరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గెలవాలని కోరుకుంటారు సో అందరు కూడా మంచి ముహూర్తం చూసుకునే నామినేషన్ దాఖలు చేస్తుండ సో కానీ అందులో గెలుపోటములు కూడా ఉంటాయి కదా మరి దాన్ని ఎలా చూడాలి ఉంటాయండి ఇక్కడ ముహూర్తం అనేసరికి ముఖ్యంగా తెలియవలసింది ఏంటి అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రం అన్నది మూడు భాగాల కింద విభజించి ఉన్నది స్కంధత్రయాత్మకం శాస్త్రం ఆద్య సిద్ధాంత సంయుకం ద్వితీయ జాతక స్కంధం తృతీయే సంహితాహుయం దీంట్లో ముహూర్త భాగా ఉంది సిద్ధాంత భాగా ఉంది జ్యోతిష శాస్త్రము కూడా మిళితమై ఉన్నది కేవలం ముహూర్తాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఎదరికి వెళ్ళిపోతే ఇతనికి యోగం లేకపోతే ఏమవుతుంది అలాగే ఇతనికి యోగం ఉండి కూడా ముహూర్తం సరైనది చేసుకోబోతే ఇవి రెండు కూడా సైమెంటేనియస్గా రెండు ప్యారలల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ముహూర్త బలానికి వచ్చేసరికి ఈ ముహూర్త బలంలో పంచేష్టిక బలం అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ముహూర్తానికి కావలసినవి దీన్ని ఇప్పుడు మనం పిడికిలు ఎలా బిగించినప్పుడు అది బలంగా ఉండాలి అంటే ఐదు వేళ్ళు సమానంగా పనిచేయాలి అలాగే ముహూర్తం మంచిగా ఉండాలి అంటే లగ్నాధిప కాలాధిప సూర్య చంద్ర గురుల యొక్క బలం ఖచ్చితంగా ఆ ముహూర్తానికి ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే నవంబర్ పన్నెండవ తారీఖు దగ్గర నుండి గురుడు రవి ఇద్దరు కూడా దగ్గరగా రావడం వల్ల మౌఢ్యం ఏర్పాటైంది లగ్నాధిపతి ముఖ్యంగా నిన్న కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఒకే రాశిలో దాదాపు ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాలసర్ప యోగం కింద చెప్పబడినప్పటికీ అది పూర్తి కాలసర్ప యోగం కాదు కాబట్టి అంత బలమైన గ్రహ సంపత్తి లేదు తర్వాత లగ్నాధిపతి బలం లేదు కాలాధిపతి అన్నప్పుడు మనం ఆ హోరాధిపతి ఎవరైతే ఉంటారో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవచ్చు కాబట్టి అది పక్కన పెడదాం సూర్యుడు ప్రస్తుతానికి తులారాశిలో సంచారంలో ఉన్నాడు తులారాశి సూర్యునికి నీచక్షేత్రము అది ఒకటి పదహారో తారీఖు వరకు సూర్యుడు మారేటువంటి పరిస్థితులు లేవు అదేవిధంగా లగ్నాధిప కాలాధిప సూర్య చంద్రులు దాదాపు చాలా మంది ఈ చంద్రబలం ఒక్కదాన్ని ప్రాధాన్యంగా చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దీంట్లోనే తారాబలం దీంట్లోనే చంద్రబలం జన్మరాశి సమారభ్య చంద్రభాంతం ప్రగణ్యతే ద్వాదశ స్థాన సంఖ్యను శుభాశుభ నిర్ణయ ఈ ప్రకారంగా చంద్రబలం చూసుకుని ఎదరికి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు కానీ ఇది ఒకటే వేలు ఈ ఒక్క వేలుతో పూర్తి బలం రాదు అలాగే లగ్నాధిప కాలాధిప సూర్య చంద్ర గురులు ప్రస్తుతానికి ఇందాక చెప్పినట్టు గురుడు రవితో కలిసి అస్తంగత్వం చెంది ఉన్న కారణం చేత మౌఢ్యం ఏర్పాటైంది కాబట్టి గురుని యొక్క బలం లేదు పంచేష్టిక బలం అన్నది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ నామినేషన్ వేసేటువంటి డేట్స్లో ఏ డేట్లోనూ లేదు కాబట్టి కేవలం ఇల్లలగ్గానే పండగ కాదన్నట్టుగా నామినేషన్ వేస్తేనే ఎమ్మెల్యే అయిపోతారన్నది లేదు ఎవరు నామినేషన్ వేసినప్పటికీ చివరికి అది అభిజిత్ లగ్నమైనప్పటికీ కూడా దానికి బలం లేదు కాబట్టి అప్పుడు కూడా మీకు ఒక స్పెసిఫిక్ టైమ్ లో అయితేనే మనం ఈ పంచేష్టిక బలాన్ని మా కొంత అడ్జస్ట్ చేసేటువంటి సమయం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు వాళ్ళ జాతకం ప్రకారం జరుగుతున్నటువంటి దశ అంతర్దశలకు అనుగుణంగా ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ వాళ్ళ జాతకాలకు అనుగుణంగా వాళ్ళ నక్షత్రాలకు అనుగుణంగా తారాబలం చంద్రబలం మనం అలాగే లగ్నాధిపతి అలాగే హోరాధిపతి ఈ నాలుగు కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సూర్య చంద్ర గురులు ముగ్గురు వచ్చేసరికి సూర్యుడు ఎలాగో వృశ్చికంలోకి పదహారో తారీఖు నాడు వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఇంకా గురుడు ఒక్కడు అస్తంగత్వం ఉన్నాడు ఈ నాలుగు కూడా బలంగా ఉన్నప్పుడు మంచి ముహూర్తంలో ఒకవేళ వాళ్ళు నామినేషన్ వేయగలిగితే విజయానికి అన్ని మెట్లు ఎలాగ ఉంటాయో ఇది కూడా ముహూర్తం కూడా ఒక మెట్టు ఒక మెట్టు ఎక్కేసినట్టు అవుతారు వాళ్ళు అన్నిటితో పాటు ఇది ఒకటి అన్నట్టే 